പശ്ചിമഘട്ട സംരക്ഷണ വ്യവസ്ഥകളുടെ പുതിയ കരട് വിജ്ഞാപനം പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ തടസ്സമുണ്ടെന്ന് കേന്ദ്ര വനം പരിസ്ഥിതി മന്ത്രി ഡോക്ടർ ഹർഷവർദ്ധൻ പറഞ്ഞു കസ്തൂരി രംഗൻ കരട് വിജ്ഞാപനം തുലാസിലായതോടെ ജനവാസ കേന്ദ്രങ്ങൾ പരിസ്ഥിതി ലോല പ്രദേശമായി കണക്കാക്കിയേക്കും മലയോര ഗ്രാമങ്ങളിൽ വീണ്ടും ആശങ്കയുടെ ദിനങ്ങളാണ് ദേശീയ ഹരിത ട്രിബ്യൂണലിന്റെ നിർദ്ദേശമുള്ളതാണ് ഈ വിധിയെ മറികടന്ന് പുതിയ വിജ്ഞാപനം ഇറക്കുക അസാധ്യമായത് കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിയാറിന് കാലാവധി അവസാനിച്ച കരട് വിജ്ഞാപനം വീണ്ടും പരസ്യപ്പെടുത്താനുള്ള നടപടി പരിഗണനയിലുണ്ടെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞതായി പ്രൊഫഷണൽ കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് മാത്യു കുഴൽനാടൻ അറിയിച്ചു കേരളത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം അന്തിമ വിജ്ഞാപനമിറക്കുന്നതിൽ തടസ്സമില്ലെന്നും കോടതിയുടെ നിരീക്ഷണമുണ്ടെന്നും മന്ത്രിയുമായി നടത്തിയ ചർച്ചയിൽ കുഴൽനാടൻ പറഞ്ഞു എന്നാൽ അത്തരം ഒരു ആവശ്യം കേരളം ഇതുവരെ ഉന്നയിച്ചിട്ടില്ലെന്നും അതിനാൽ പരിഗണിക്കാനാകില്ലെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി കേരളത്തിന്റെ ആശങ്കകൾ ഉൾക്കൊണ്ട് ഇക്കഴിഞ്ഞ മൂന്നാം തീയതിയാണ് കസ്തൂരി രംഗൻ കരട് വിജ്ഞാപനത്തിന് മാറ്റങ്ങളോടെ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ അംഗീകാരം ലഭിച്ചത് കേന്ദ്ര വനം പരിസ്ഥിതി മന്ത്രാലയമാണ് അംഗീകാരം നൽകിയത് കേരളം ആവശ്യപ്പെട്ട മാറ്റങ്ങൾ അതേപടി ഉൾപ്പെടുത്തി പരിസ്ഥിതി ലോല വില്ലേജുകൾ നൂറ്റി ഇരുപത്തിമൂന്നിൽ നിന്നും തൊണ്ണൂറ്റി നാലായി ചുരുങ്ങും നാലായിരത്തി നാനൂറ്റി അൻപത്തിരണ്ട് ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ ജനവാസ കേന്ദ്രം ഇ എഫ് എൽ പരിധിയിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കി കസ്തൂരി രംഗൻ ശുപാർശകൾ അതേപടി നടപ്പാക്കാനാകില്ലെന്ന് മന്ത്രാലയം വിശദമാക്കി സംസ്ഥാന സാഹചര്യങ്ങൾ പരിഗണിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് മന്ത്രാലയം കൂട്ടിച്ചേർത്തു ഇക്കാര്യം ദേശീയ ഹരിത ട്രിബ്യൂണലിനെ അറിയിക്കുമെന്നും മന്ത്രാലയം വിശദമാക്കി ഇതിനായി പരിസ്ഥിതി മന്ത്രാലയം നിയമ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ഉപദേശം തേടി കേരളത്തിലെ പ്രളയ ദുരന്തങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കസ്തൂരി രംഗൻ ഉടൻ നടപ്പാക്കണമെന്ന് പല കോണുകളിൽ നിന്നും അഭിപ്രായം ഉയർന്നിരുന്നു ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് അടിയന്തര തീരുമാനം കേന്ദ്രം എടുത്തതും വിജ്ഞാപനത്തിന് അംഗീകാരം നൽകിയതും ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മറുനാടൻ ടി